Üçgenin içine bir çember çizdiniz ama bu herhangi bir çember değil. Üçgenin üç kenarının da bu çembere teğet olması gerekiyor. Bu çemberi çizmenin en kolay yolu ne biliyor musunuz? Çemberin merkezinin, çemberin merkezinin üçgenin iç merkezi ile aynı olmasını sağlamak. Biliyorum kulağınıza çok karışık geldi, şimdi hemen açıklayayım. Önce bilgilerimizi tazeleyelim. Üçgenin iç merkezi ne demektir? Üçgenin iç merkezi, üçgenin açı ortaylarının kesişmesiyle oluşur. Yani üç açı ortayın kesiştiği nokta, üçgenin iç merkezidir. Peki açı ortay neydi? Onu da hatırlayalım. Eğer bir açıyı ortalayacak, yani açıyı iki eşit parçaya ayıracak bir doğru çizersem, bu bir açı ortay olur. Eğer daha kesin bir sonuç elde etmek istiyorsam, pergel kullanırım. Hemen pergelimizi kullanarak bir çember çizelim. Bu biraz büyük oldu, biraz daha küçük bir çember çizelim. Ve bu çemberin merkezine kenarlardan birinin üzerine koyalım. Şimdi bir öncekiyle diğeriyle aynı bir çember daha istiyorum. Şöyle yapalım. Aynı boyuta getirelim. Evet, aynı oldular. Şimdi bu ikinci çemberi diğer kenarın üzerine koyuyorum. Ve öyle bir şekilde yerleştiriyorum ki çemberin merkezi açının diğer kolunda olacak ve açının tepesi de çemberin üzerinde olacak. Şimdi ise bu iki noktadan yani çemberlerin kesişme noktalarından geçen bir doğru çizmem gerekiyor. Ve bu doğru açı ortay doğrusu olacak. Açı ortay doğrusu. Buradan geçirelim. Ve bir de bu noktadan geçsin. İşte bu. Şimdi de bu çemberleri başka bir açının açı ortayını bulmak için kullanalım. Birini buraya koydum. Diğerini de buraya. Unutmayın, aynı açının kenarlarını kullanmanız gerekiyor ve bir de, bir de, bir de çemberlerin açının tepesinden geçmesi gerekiyor. Buraya da bir doğru çizelim. Bu iki noktadan geçen ve açıyı iki eşit parçaya bölen bir doğru. Şimdi bu çemberlerin birinden kurtulalım ve diğerini, diğer çemberi, üçgenin iç T çemberini çizmek için kullanalım. Çemberin merkezine, bu çemberin merkezine açı ortayların kesiştiği noktanın üzerine getirmem gerekiyor. Çemberin merkezi ve açı ortayların kesiştiği nokta aynı olmalı. Ve bakıyoruz, aslında bu çember zaten iç teğet çemberin boyutlarına oldukça yakınmış, öyle değil mi? Bu araçlarla yüzde yüz doğru bir çizim yapmamız çok zor. Onun için biraz hata payımız var. Ama biz yine de elimizden gelenin en iyisini yapalım. Ve bu çemberi, buradaki çemberi, iç teğet çemberi olarak kabul edebiliriz. Bu kenarın aslında teğet olması gerekiyordu ama dediğimiz gibi biraz hata payımız var. Şimdi kontrol edelim. Evet, oldukça başarılı bir çizim yapmışız. Tebrikler.